வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ போர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் ஆகட்டும் எம்ஏ போர் ஒன் ஃபைவ் டூ இந்த ஒரு ஃபோர் பேப்பர்ஸ்க்கு இதே கண்டென்ட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூனிட் டூ ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் டாபிக்ல எப்படி எல்லாம் நம்ம யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எந்தெந்த டாபிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் மேக்சிமம் ரிப்பீட் ஆகிற டாபிக் எல்லாம் எது எது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸஸ்ல நம்ம யூடியூப் சேனல் வைஸ் யூனிட் ஒன் யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் இந்த ஃபோர் யூனிட்ஸ் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் கண்ட் மட்டும் கொடுத்திருந்தோம் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அந்த வீடியோஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க டாபிக் வைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இல்லைன்னா சிலபஸ்ல எந்தெந்த கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர்ல எடுங்க மெயினாக நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸஸில் வித் த ஆன்சரோடு தான் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நோட்ஸ் எழுதுங்க உங்களுக்கு அதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் டூ ஸோ யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஒன் டாபிக்கில் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிலவெண்டாக நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஒரு தனி கலெக்ஷனாக பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா யூனிட் டூ பொறுத்த வரை ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு டாபிக் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அதோட பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் என்ன இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டிலாம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ வேரியபிள்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட வேல்யூ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஏழு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுமே இந்த கேட்டகரியில் வரும் ஸோ ரெண்டு டைப்பாக தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பாக ப்ராபபிலிட்டி டாபிக் தான் ஆக்சுவலி பார்த்துருக்கணும் பட் நம்ம இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிலவெண்டான டாபிக் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஐ மீன் இந்த மாடலில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகட்டும் பாய்சான் ஆகட்டும் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் ஒரு ப்ராப்ளம் டெஃபினட்டாக வரும் அப்படி தேரி பாட்டாவது கேட்பாங்க என்ஜே உமன் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ஓரளவு நம்மளால் ரீட் பண்ணால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எந்தெந்த ஸ்டெப்பு எப்படியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஒரு ஐடியாவில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதனால இந்த செகண்ட் டாபிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் ஒன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்தவரை பேசிக்காக நமக்கு இந்த தேர்ட் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இது தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்மளால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் வீடியோ ஒரே ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஐடியா போயும் ஃபைன் மொமன் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மொமன் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒரு ஃபார்ம்லால் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஹெவியாலாம் இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் கிளாஸ் ஒன் டாப்பிக்கில் இந்த தேர்ட் டாப்பிக்கும் ஃபோர்த் டாப்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தில் பார்க்குற ஃபார்ம்லால் தான் இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா த மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபைவ் அண்ட் டூ டிட்டாமா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த ஃபார்மாட்டில் இருக்கும் நம்ம எழுதணுமா செகண்டு ஃபைன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஈச் மீன் இஸ் ஃபோர் அண்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் த்ரீ ஸோ மீன் அண்ட் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க போன ப்ராப்ளத்தில் மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாவை கொஞ்சம் ட்ரெஸ்டாக கொடுத்தாங்கனாலும் நம்ம கண்டிஷன் அதே தான் ஸோ அதுலேருந்து எப்படி பார்க்க இருக்கும் <laughs> இதெல்லாம் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் மார்க் கொஷினாக கிட்டத்தட்ட கேட்குற ப்ராப்ளம் டென் காயின்ஸ் ஆர் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் செவன் கெட்ஸ் ஸோ இந்த மாத
டென் ஹெட்ஸ் அப் டு டென் ஹெட்ஸ் வர நமக்கு வரலாம் ஏன்னா இங்கே டென் காயின்ஸுங்கிறப்ப பத்து காயின்லையுமே பத்து தலைகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு காயின்கும் ஒவ்வொரு தலைகள்ங்கிறப்ப அப்போ செவன் டு டென் வேல்யூ எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும் செகண்ட் சிக்ஸ் டைஸ் ஆர் த்ரான் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் டூ யூ எக்ஸ்பெக்ட் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டைஸ் டு ஷோ ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஸோ டை ப்ராப்ளத்துலேயும் ப்ராப்ளம் கேட்டால் அது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு பைனாமியலில் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம் நீங்கள் கொஷினை ரீட் பண்ணுங்கள் கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நோட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தான் ஆல்ரெடி எம்ஜிஎஃப் வேலியூ தெரியும் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வேலியூ தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்றபடி தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா ஃபோர் காயின்ஸ் வேட்டா சைமல் டெனிஸ்லி வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டிங் டூ ஹெட்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் அட்மோஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் ஸோ நாலு காயின்ங்கிறப்ப அதுக்கு என் வேல்யூ வேணா பி வேல்யூ வேணா கியூ வேல்யூ வேணா தனித்தனியாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டூ ஹெட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக டூ ஹெட்ஸ் தான் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்று டூக்கு என்ன அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் மினிமம் எனக்கு ரெண்டு மேக்ஸிமம் அப் டு ஃபோர் அப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த பாசிபிலிட்டிஸ்க்கெலாம் என்னென்ன வேல்யூ அடுத்து அட்மோஸ்ட் டூ அதிகபட்சம் எனக்கு ரெண்டு அட்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் எனக்கு ரெண்டு தான் அப்போ ரெண்டாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமலும் இருக்கலாம் எல்லாமே நமக்கு டாஸ்ல வேறு மாதிரி வந்திருக்கலாம் ஹெட்டு தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை டெயில் கூட வந்துருக்கலாம் அப்போ ஜீரோ பாசிபிலிட்டிஸ்க்கும் நம்ம வேல்யூ செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செவன்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இன் லார்ஜ் கான்டெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இஸ் டேக்கன் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஆல் ஆர் குட் பஸ் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் அட்மோஸ்ட் த்ரீ டிஃபெக்டிவ் அட்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் த்ரீ ஆர் டெஃபெக்டிவாக இருக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு த்ரீக்கு என்ன வேல்யூ பார்க்குறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம பைனாமியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் And last problem, a perfect cubic die is thrown large number of times sets of 8. A presence of 5 or 6 is threatened as success. In what percentage of sets can be expert 3 success? இந்த மாதிரி டை ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இந்த ப்ராப்ளத்தில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆர் ஃபிளிப்ட் இஃப் அவுட் கம்ஸ் ஆர் அஷ்யூம் இண்டிபெண்ட் ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப் டைம் இப்படி கொஷின் கேட்கலாம் த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் அது இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோல்ல அந்த ப்ராப்ளத்துலேயே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இந்த மூணு ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாபிக் யூனிட் டூவில் கவர் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் இந்த எட்டு ப்ராப்ளம் கம்பல்சரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் க தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா போதும் இந்த ப்ராப்ளமே ஓரளவு கேட்கலாம் அப்படி கேட்கலனாலும் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை டெப்த்தாக பார்த்துக்கோங்க இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்கூல் போர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டினியூவாக அந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்காது பட் பேசிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பா வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இவ்வளோதானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை மெயில் அனுப்புங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் நாங்கள் தரோம் கிளாஸ் ஒன் யூனிட் டூவில் கிளாஸ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்ட்டான டாபிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பர்டிகுலர்லி இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோர் நமக்கு தியரி கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம் கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் இந்த கொஷின்லாம் அப்படியே எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம நோட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்கேஸ் தியரி கேட்கல அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷனெல்லாம் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் கேட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் தியரியை விட ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் டேட்டா எடுத்து எழுதணும் ஃபார்ம்லா என் சிஆர்பி பவரால் இந்த ஃபார்ம்லாவில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது Q பவர் என் மைனஸ் ஆரில் சப்ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இதில் என் பி கியூ வேலை என்னென்னு தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்